Bueno, y les hablamos de los problemas de seguridad. Este fin de semana en Torrejón se vivió una boda que acabó como el Rosario de la Aurora. Fue una boda gitana y finalmente hubo un rifirrafes entre los asistentes a la boda y alguien decidió atropellar a posta a alguno de los asistentes. Allí en Torrejón se encuentra nuestra compañera Laura Rivas. Adelante, Laura. ¿Cuál es el ambiente hoy? ¿Qué hago? Sí, Laura. Espera, Albert, que voy ya. Ahí está nuestra compañera Laura, preparándose para el directo. Eh, se encuentra en Torrejón, en ese restaurante donde se celebró esa boda este fin de semana. Y queremos conocer cuál es el ambiente hoy, después de que han pasado unas cuantas horas y que suponemos que la situación está algo más pacificada. Adelante, Laura. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Efectivamente, lo que empezó siendo una celebración, lo que empezó siendo una boda, terminó en una auténtica tragedia. Para contextualizar a los espectadores, todo empezó a las dos y media de la madrugada, fue del sábado al domingo en esa madrugada, y todo empezó aquí, en este restaurante donde nos encontramos, de Torrejón de Ardoz. Se estaba celebrando la boda con total normalidad, unos 200 invitados, y fue a la salida en torno a las dos y media, como les digo, cuando llegaron hasta aquí cuatro personas, cuatro personas que no estaban invitadas. Era un padre de 35 años con sus dos hijos menores de 17 y 16 años y también con su sobrino. No estaban invitadas, según nos dicen fuentes cercanas a la familia, porque ese sobrino podría haber mantenido una relación sentimental en el pasado con la novia. Por tanto, cuando llegaron hasta aquí a las dos y media de la mañana no fueron efectivamente bien recibidos. Fue entonces cuando comenzó la pelea, cuando comenzó la reyerta y e inmediatamente tanto el padre con sus dos hijos menores como con el sobrino fueron a esta calle que estamos viendo ahora mismo en pantalla donde tenían su coche aparcado cogieron el coche lo arrancaron a máxima velocidad por esta calle que están viendo y vinieron hasta aquí hasta esta zona donde yo me encuentro donde estaba toda la multitud de invitados que había en la boda y los arrolló de forma intencionada de hecho luis os voy a enseñar porque aunque todo está prácticamente ya limpio sí que vemos por ahí algún resto de cristales del coche hemos visto gotas de, de sangre también restos de sangre sobre todo también en el paso de cebra que tiene nuestro compañero compañero el cámara justo detrás algunas gotas de sangre porque fue ahí en ese paso de cebra donde se produjo eh, prácticamente todos los daños toda la pelea toda la reyerta y ese atropello que terminó con cuatro personas fallecidas entre ellas un menor de 17 años y también cuatro personas heridas de gravedad ya hay tres detenidos están detenidos el padre también los dos hijos menores fueron detenidos en seseña en toledo pero falta y está en busca y captura el sobrino así que a esta hora del lunes son todos los datos que tenemos, desde luego, desenlace fatal, el que vivimos aquí en Torrejón de Ardoz, en esta zona, este restaurante, 200 invitados y un clan, el clan llamado Da Silva Montoya, que llegó aquí y formó el caos. Mm. La, Laura, no sé si has podido hablar con algunos de los vecinos de cuál es el ambiente ahora, porque después de este fin de semana que ha sido tremendo, supongo que hay cierto ni nivel de, de shock eh, entre la ciudadanía. Pues imagínate, Luis, imagínate cómo está la situación. Esto es un polígono. Ven, acompáñame, Alberto, para que podamos enseñar a los espectadores dónde nos encontramos. Esto es el polígono de Torrejón de Ardoz y el restaurante donde se celebró la boda es uno que está dentro del polígono. Por tanto, imagínate, Luis, un sábado a las dos y media de la madrugada. Aquí, por suerte, no había ningún vecino, no estaban las tiendas abiertas. Lo único que estaba abierto es el restaurante donde se pudo celebrar la boda, que hoy, lunes, está cerrado, por lo tanto, no hemos podido hablar eh, con ellos. Lo que sí nos han dicho desde Fuentes del ayuntamiento el concejal de seguridad que por cierto es policía lo que pasa que ahora ocupa cargos en el ayuntamiento es que nunca ha visto nada igual que cuando él llegó a esta zona lo que se encontró fueron muchos cuerpos tirados por el suelo cuerpos heridos cuerpos ensangrentados y efectivamente como os decimos esas cuatro personas fallecidas por lo tanto algo inusual lo que nos dicen en esta ciudad en este municipio de torrejón de ardoz pero que desde luego tiene a los vecinos y al municipio entero totalmente conmocionado Gracias, Laura. Un saludo, un abrazo.